Sí, está muy bien esta sección. A bueno, ver. bueno. A ver, el problema que tenemos con este autor, que yo creo que casi todo el mundo conoce, o, o la mayoría de la gente conoce, es que necesitaríamos un vídeo solo para él. O mucho. Podemos hacerlo más adelante, ¿eh? hacer un especial Moebius. Moebius, ¿vale? Estamos hablando de Jan Girau, Moebius. Ya digo, podríamos estar horas y horas hablando de, del trabajo de este hombre, que es inabarcable. Pero bueno, yo he seleccionado unas cuantas imágenes. Habrá gente que diga, jo, oh, ¿cómo, no, ¿cómo no pusiste nada de esto? ¿Cómo no pusiste nada de lo otro? Es normal. Con autores así, tan prolíficos, tan... Bueno. Han hecho tantas cosas, mm. es muy complicado poder aglutinarlo todo en una sección con varios dibujantes más, ¿vale? Mm. Hablamos además de un, de un autor muy especial porque fue capaz de dominar muchos estilos, muchas técnicas y trabajar para muchas áreas diferentes dentro del campo del dibujo. Mm -hmm. Vamos a pasar un poco, ya que estamos un poco intentando que la sección tenga cierta temática un poco peculiar, Vamos a pasar un poco de corrido eh, de la que fue su primera serie, la que le catapultó un poco a la fama, que fue Blueberry. Capitán Blueberry, sí, sí. ¿Vale? Uh -huh. eh, que esta la hizo muy jovencito, fue una serie que hizo por encargo para la revista Pilot. Llevaba un par de años la revista funcionando y le encargaron un western a un autor francés, nada menos, que no le he dicho, que Giraud es francés, año 38, ¿vale? Le encargaron esta serie. Y el mm. tipo rompió un poco la línea de general de la revista, que era una línea más humorística, más lo que se llevaba en aquel entonces. Hablamos de mediados de los 60, ¿no? cuando salió la revista. Y claro, apareció con esta serie de un vaquero con rasgos así muy rudos y tal, y triunfó muchísimo. Funcionó estupendamente y la verdad que lo catapultó a la fama. De hecho, más tarde ya, en sus últimos años, recuperaría un poco la serie y dibujaría algunos episodios más. Pero bueno, fue una serie que ya digo que durante toda su carrera siguió funcionando con, otro, con otros autores, en fin. Entonces vamos a pasar un poco de corrido esta parte de Moebius y vamos a ir un poquito más a la parte en, más en la que él se metió en la ciencia ficción, en sus rollos más fantasiosos, más oníricos, ¿vale? 7777 mm -hmm. dice Jodorowsky colaboró con él, creo. Sí, sí con el Inca. Sí, hablaremos de ello. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces... Bueno, Moebius, yo le, ya, yo le conozco como Moebius. En realidad tuvo varios nombres ¿eh? como autor. Su nombre real, Jan Girau, Gir y Moebius, que fue un poco como sus tres yo. ¿no? Bueno, él jugó un poco con esas tres personalidades, según él. Nació en una familia humilde y su madre se separó muy pronto. Y bueno, él en esa soledad, porque su madre luego trabajaba muchas horas, le, le dedicaba mucho a estar en casa dibujando, ¿vale? Fue después de... Tirarse un año, contaba en una entrevista, dibujando muchísimo, cuando su, algunos familiares suyos le aconsejaron que a lo mejor estaría bien que se dedicara a estudiar dibujo o algo relacionado. ¿no? Sí. Y claro, hubo una cosa muy importante que sucedió durante los estudios de Moebius, que fue lo que yo creo que le transformó completamente su trabajo. Su madre conoció a un mexicano con el que se casó y se fueron a vivir a México. Y Moebius estuvo... Durante el tercer curso, creo que fue, de, de, vamos, del tercer año del curso de dibujo, estuvo viviendo en México. Y él cuenta que esa fue una de las experiencias más trascendentales de su vida. Cuando caminaba por el desierto, él cuenta que fue como una experiencia casi chamánica. Fue la razón por la que veremos que todos los dibujos de Moebius siempre tienen esa especie de escenario que tiene que ver con los desiertos, con las zonas muy amplias, como seres en medio de la nada. Por lo visto, le marcó mucho ese país, mucho, mucho. De hecho, hay muchos personajes que parecen hechos casi por un dibujante de México que un francés. Entonces, por ejemplo, en este que tenemos aquí, esta especie de Jimi Hendrix, que el humo le cubre un poco, le sale de la cabeza, vemos pues, siempre ese desierto de fondo, ¿no? Esa mezcla entre ciencia ficción, fantasía... Mm -hmm. Siempre juega, Moebius siempre juega mucho con esta especie como de estilo que es realista, pero en, en algún momento se deforma y se vuelve más caricatura, más cartoon. No sabes muy bien. Mm. Tintes surrealistas, diría yo también, ¿no? Sí, sí, sí. <coughs> Gran diseñador de objetos, de concept art. Bueno, aquí tenemos algunos de los vehículos que Increíble. creaba, pues supongo que para alguna ilustración. Me encanta. Pasó una cosa, pasó una cosa. Eh, durante su época en la revista Pilot, cuando hacía Blueberry, mm. él 
fue una serie que hizo por encargo y se lo pasó muy bien y, y lo hizo lo mejor que pudo y fíjate, si ya de joven fue capaz de despuntar con eso, lo que se veía venir ya era... Pero a él le bullían más cosas, porque la revista, esta revista que te comento, estaba muy enfocada a un público juvenil, de humor, y a él le bullían cosas, a él le interesaba mucho la ciencia ficción, muchísimo, era, estaba obsesionado con la ciencia ficción. Y a él le bullían historias más oscuras, historias más oníricas, historias más de poesía, sí, como oscura, como de otros planetas. Uh -huh. Y dentro de la revista se empezó a formar un grupo de gente que ya iban un poco por esa línea, ¿no? Y formaron un poco su propio proyecto. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. No de la época, porque estos dibujos parecen, a mí me parece que son más recientes que la época de los 70, de cuando explotó el gran Moebius que fue con la famosa Metal Harlan, la revista, se exportó por todo el mundo, de ciencia ficción, de historias, luego en Estados Unidos, que sería la heavy metal, y donde, pues eso, Moebius sacó ahí todo su imaginario, toda su fantasía, pues todo su genio, ¿no? Yo, es como tengo siempre que, yo tengo el, que decir el... que veo esta... Perdón, ¿eh? No te quiero... Sí, no, interrúmpeme, claro. Pero, pero que yo veo estos dibujos, tío, y a mí es que me huela la mente. Y, y es más, ahora, según, según iba viendo... Eh... Lo, lo, el trabajo de Moebius, realmente es que cada vez me doy más cuenta de que yo, o sea, si me he metido en esto del arte, ha sido en gran parte por Moebius, ¿eh? O sea, eh, yo me acuerdo cuando era pequeño, tío, con 8 o 9 años, ¿tú sabes la escena del Incal cuando John Diffle cae y cae en esa perspectiva y se sí, ve ahí cómo se hunde claro. hacia abajo en la ciudad subterránea y tal? Claro, lo veremos, ¿eh? Lo pues veremos. Yo, ah, perfecto. Pues esa imagen, tío, a mí se me quedó aquí. Estuve durante meses... Dibujando ciudades subterráneas, tío, pero de una manera obsesiva, tío. Y es como, de ahí nació mi, mis ganas de dibujar y, y, y luego lo claro del que, tema... Que se lo digan a, que se lo digan a Ridley Scott, Blade Runner, esas ciudades están inspiradas en eh, viñetas que dibujó Moebius, no para, no para el Incal, sino para otra historia corta que tuvo mucho éxito que se llamaba El Largo Mañana. y era que sale todo... el soldado este como británico con el casco. Y salen como ciudades sí. así como muy... Y eso inspiró a, a Ridley Scott para hacer eh, toda la escenografía de, de Blade Runner. O sea... Es que, tío, es que la imaginación es de Moebius, tío. Quiero, hay que hacer un especial de Moebius. Yo quiero hacer un especial. Deberíamos de... hacer un especial de Moebius. Se nos sí, va a quedar tío. corto porque es que es, es, es demasiado. Yo yeah. además lo conté una vez en un vídeo y lo vuelvo a decir porque... Son de estas cosas que te gustan a veces presumir. Yo tuve la ocasión de verle dibujar en directo, de verle en vivo, ¿no? Tenerle aquí al lado, ¿no? Muy cerquita. Y era mágico verle dibujar porque, a pesar de este dibujo tan, tan elaborado, lo hacía sí. con una rapidez y una soltura. Eso lo cuenta mucho la gente que ha trabajado con él y que le han visto trabajar. Que asombraba mucho su rapidez, su fluidez, la manera tan, casi sin utilizar boceto, en la que trabajaba, o sea, el tipo parece ser que en algún caso dibujaba directamente sin apenas abocetar bueno, son genios, ¿no? que, uh -huh. que nacen de vez en cuando uh -huh. que desgraciadamente ya nos dejó pero, pero bueno, ahí está su obra para que la podamos disfrutar, ¿no? y ya digo, siempre predominando el desierto el desierto sí, sí, es verdad por eso tenemos que ir tú y yo a México pronto, Ray para ver si eso también nos... Me encantaría, la, la tío, cabeza. me encantaría. Bueno, la verdad México es que tiene que tener algo que... que toda Latinoamérica, que... tío, a mí me, me gustaría mucho. ¿eh? Pues México tiene que tener en especial, por, el, por esto que te digo de... Mm. Un poco enlazándolo con esto que hablamos de Moebius, que te, bueno, pues que te rompe. ¿no? En España también tenemos algunos desiertos mm. míticos en el sur de España. Oye, y monero, los sí. desiertos tienen algo como muy especial, ¿verdad? Mm. Esas llanuras que es infinitas, parece que de ahí puede surgir cualquier cosa. A mí el paisaje, los paisajes desérticos también me, me evocan muchas cosas. Me parece que son muy especiales. Bueno, mm. aquí podemos ver que es un tipo que domina perfectamente eh, todo lo que es, es, son escenarios. Es una persona que, lo dice en muchas entrevistas, estaba muy obsesionada con la perspectiva. Para Moebius tener un buen dominio de la perspectiva es esencial para un buen dibujo, ¿vale? Para que te creas el dibujo, para que te puedas meter en universos. Los dibujos de Moebius tienen mucha profundidad porque está muy presente el tema de la perspectiva. Uh -huh. ¿Ves? Como eh, tenemos eso que te comentaba de las perspectivas, esos espacios abiertos, ¿verdad? Parecen auténticos escenarios, ¿no? Donde pueden pasar ahí cosas. Este es el de Dena, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, es una este, página, la verdad que he cogido un este, poco al azar lo, lo, tengo, lo tengo ahora mismo al lado de mi cama, tío este como... Fíjate, fíjate Sí, sí, sí. 
Es que es maravilloso, ¿eh? Esa... Sí. Que, es, que es otra cosa que, que bueno, no sé si, si he comentado, pero el tipo era ilustrador, autor de cómic, en fin. La a famosa que... viñeta. Mira, mira, oriental. esta, esta viñeta, tío. La famosa viñeta ¿Puedes, de puedes, oriental. Puedes aumentarlo, tío. Sí. Y, y aquí no se ve todo. Esto es un trozo, ¿eh? Sí, he, he cogido este trozo porque tenía mejor resolución. He buscado otras, estaban un vale, poquito vale, peor. Vale, vale, Bueno, está bueno, bien. Me he quedado con guay. esta, pero no, es para, no para un poco nada, explicar quién fue el gran amigo y colaborador de Moebius, que tú lo has mencionado antes. No, perdón, lo ha dicho antes un seguidor, ¿verdad? Alejandro Jodorowsky, sí. fue al principio un, un colaborador y fueron amigos el resto de su vida, ¿no? Hicieron muchas cosas juntos, muchas cosas. No, no, no es el Inca lo único que hicieron juntos. De hecho, la primera vez que se conocieron fue para que eh, Moebius hiciera un storyboard de una película fallida que quería sacar eh, Alejandro Jodorowsky y que eh, llamó a Moebius para que le hiciera el storyboard. Luego, afortunadamente... Aprovecharon ese equipo que se formó eh, para esa película fallida e hicieron Alien, el octavo pasajero. Mm. Bueno, eh, pues eso, el Incal, que es una historia que para quien no la haya leído es un cómic, es una novela gráfica. Dividida eh, en tres episodios. Está el Incal Luz, eso el es, Incal Negro, eso es. el Incal Luz y los no sé qué del Incal. ¿Cómo eran los, eh, los viajes del Incal? No, ah, no me acuerdo ahora, tío. El Incal Negro, me, me suena. No, el Incal negro, el Incal ah, luz, luego dicho. hay otra cosa okay. que era, eh, no sé qué, del Incal. El... Bueno, que nos, lo pongan lo, que nos lo pongan por el chat, a, sí, ver, eso. Si, a ver si se acuerdan. Creo que colaboraron en los metabarones, en los metabarones sí, puede y... ser que también. La pel... eh, sí, la película fallida se llama Dune. Dune, Dune, eso es. Du ¿Dune? ¿Jodorowsky eh, hizo Dune? Sí, no es la que conocemos. Es, Porque, eh... Tío, eh, eh, es una verdadera para mí, eh. a mí no me gustó nada, tío. Pero yo, pues me, dicen, yo, yo, dicen... yo me he leído todo Dune, tío, me lo he leído entero. Los de Frank Herbert, me he leído todo, tengo toda la serie de Dune. Y cuando vi la película, tío, me, me dio un bajón. Ah, bueno, pues, eh, por romper una lanza a favor de, de la gente que hizo Dune, ni ellos estaban contentos. Es decir, por lo visto, sí. le metieron tijera y, le, y, en fin, que no fue... Fue un proyecto de esos que ya estaban condenados un poco, ¿no? Pues, al parecer... La película que proyectaba Alejandro Jodorowsky iba a ser muy, muy, muy buena, pero hubo un fallo. Bueno, cuestiones financieras, ¿vale? Y al final se quedó un poco en nada. Y ya digo, afortunadamente, luego vendrían otras películas de las que Moebius nos regaló pues, todo su arte, ¿no? Y mira, ahí están. Uh -huh. vale. Qué bueno, tío, esta imagen. Sí, 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 me esta encanta. imagen es sí, impactante. Me impactante. O sea, ver ahí todas esas capas y capas y capas de... de... De, 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 de un cómic calles. complejo, ¿verdad? Es, en fin, es muy enrevesado, es muy complejo, pero es increíble. Es un, es un cómic que no olvidas jamás. Decía Jodorowsky que el protagonista, por cierto, estaba inspirado en la... Bueno, que la historia un poco tiene relación con las cartas del tarot y que, y que el personaje principal es el loco Cierto. dentro de las figuras del tarot. Va, mm. Lo digo así como curiosidad. tampoco eh, es, que es Pero verdad, Jodorowsky pero... la iba a dirigir al comienzo. ¿En la casta de los metabarones trabajó Moebius? Eh, Moebius seguro, el que no sé si se referirá a Jodorowsky. Moebius sí, la casta, la casta de los metabarones es de... Es de eh, él, ¿no, creo que no, eh. A ver, a ver, no. a ver, a ver, a ver, a ver, sí, déjame, déjame que me asegure porque igual estamos metiendo la pata. Pero el concepto de los metabarones es de... Es de... No, creo que no, creo que eh, es de una... Hombre, en el Incal aparece, eh. es un personaje, tío, el metabarón. Espera. El, el metabarón es aquel que es como una especie de mercenario. ¿Te acuerdas? Es sí, un sí, tío sí, así, sí, sí, lo he leído, lo he leído. La casta de los metabarones se llamaba. Eso es. Libro de Alejandro Jodorowsky y Juan Jiménez López. Es de Juan Jiménez, cuidado, ¿eh? Que, ah, un, amigo. Ilustrador, además, eh, fallecido reci vamos, recientemente. Gran ilustrador también de ciencia ficción. Era fácil la confusión porque tenían... Eran, eh, muy pare eran parecidos en, en ciertos aspectos del de tema de la ciencia ficción y tal, bueno, pero no, no, nada que ver, nada que ver. Bueno, el dibujo es muy distinto, ¿eh? lo estoy viendo aquí. Sí, el dibujo es diferente no, no tiene nada que y ver. pasa que coincide Jodorowsky, que estuvo en ambos proyectos, por eso tal sí. vez la confusión, pero bueno. Vale. Bueno, lo que digo, eh, por, por retomar un poco el tema, eh, Moebius, pues ya digo, un tipo que domina, pues eso, cualquier técnica. Yo ya digo, cuando tuve la ocasión de verle dibujar en directo, lo, lo hacía con una tablet, con una Wacom, 
Entonces, pues eso, es un tipo que es capaz de, 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 de trabajar con cualquier formato, con cualquier eh, herramienta, con cualquier técnica y no pierde maestría. Ya digo, la capacidad técnica de Moebius está al alcance de pocos. Pero bueno, por eso tenemos que distinguir a los genios, ¿no? Que, bueno, pues mira, aquí tienes este dibujo que, pues eso, que de repente te rompe totalmente el esquema del estilo anterior y, y, y él se lo pasa bien explorando de esta manera. Hmm. Eh, mira, veo que el, lo, lo he encontrado en un sitio que pone Lote, Lote Comics el Incal, edición bolsillo de segunda mano. Bueno, hay un anuncio que hay por aquí donde salen los del Incal, y son la, la, los que yo tenía. Hmm. Era el Incal negro, el Incal luz y lo que está debajo. Vale. Y luego hay otro que es el, el del Incal, que es el Incal integral donde viene todo, los tres. Claro, que viene ya todo. Sí, yo, te, yo creo que ese es el que tengo, sí. Hmm. Tengo uno que vale. ya lo... lo... Pero bueno, tú lo, lo compré después, porque luego primero venía... Es que del Incal además hicieron muchas ediciones. Hicieron ediciones de bolsillo, recuerdo. Se hicieron ediciones a tamaño un poco más de tapadura. En fin, eh, es que lo pegó muy fuerte. Mm. Hay una cosa que me encanta de Moebius en sus diseños. Aparte de que no los ubicas, no sabes en, de qué mundo son. Es esa especie como a veces de tecnología con lo orgánico o con la criatura. No sé. Es como, es único, o sea, es algo que no, que no has visto antes, entonces eso se te queda para siempre. A mí, claro. ¿sabes? Una cosa también que me, me llama mucho la atención de, de Moebius, en esta pieza, ¿puedes poner alguna anterior? A ver. Sí. Eh, ¿Esta, hostia, por ejemplo? En esta no, es que esta para mí no es como muy descriptiva del Moebius que yo conozco. Pero, Hay sí, más, para... ¿eh? Vamos a ver más, ¿eh? O sea que... Vale, bueno, pues si no me espero, pero me refiero a este, esta mugre que lo, que lo empapa todo, tío. ¿Sabes? Mm. Que siempre lo dibuja todo como medio oxidado, medio guarro, ahí que... Las paredes siempre tienen manchas, siempre está todo como... Sí, pero aquí es como muy sutil, ¿sabes? Mm... Pero bueno, sí, más o menos. Pero no, no me refiero... A mí, me, a mí más, que, más que... Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene ese punto que evoca un poco al retrofuturismo. A mí lo que me gusta de eso que dices es que me da la sensación de que esa ciencia ficción, esos mundos imaginarios sean creíbles. Porque en un mundo, imagínate que está un, un edificio como los que él diseña o pinta, en medio del desierto hay esas criaturas, las propias inclemencias del tiempo les tienen que afectar. No va a ser una casa perfecta, va a haber desconchones, va a haber grietas. Va a haber... Mm. Eso hace que te creas todavía más ese mundo. Eso es maravilloso, es verdad. O sea, Pero... no es... No busca un dibujo... Es un dibujo preciosista, bonito, e incluso anatómicamente muy clásico, pero a la vez no lo es. Uh -huh. y, y es ese híbrido de estilos que, que maneja Moebius, que lo hacen único, que yo creo que es lo que te enamora de su obra. Uh -huh. eh, ¿Ah? sí. sí, yo lo que te iba a decir es que a mí, por ejemplo, me da la sensación de que fue a raíz, eh, enlazándole esto un poco con arte... Por ejemplo, piezas de tapias, ¿sabes? Las típicas piezas de tapias que son también como muy sucias, como muy desgastadas, tal. Mira, voy a compartir una no, muy rápido. Para... Voy a hacer un pequeño link, ¿vale? Vale. Por ejemplo, piezas como, como estas, o muchas de las piezas informalistas, tienen un poco este gusto por el detritus, ¿sabes? Por, por la suciedad, la textura, la vejez, la erosión del tiempo. Y yo creo que en mi caso, ese gusto por ese envejecimiento nació de Moebius. Nació de, de, de cuando yo era ya más pequeño ver este tipo de imágenes y ver cómo él era capaz de conseguir generar una estética de este... En los 60 y los 70 hubo una gran ruptura <coughs> en cuanto a la concepción, de, en cuanto al dibujo sobre todo también. Y tú te fijas en la ciencia ficción de los 60... Hmm. Era una ciencia ficción limpia, bonita, a lo Star Trek, de cristal, limpio. Y de repente nos metemos ya en los 70, 80 y todo se vuelve más oscuro. Se oscurece un poco, ¿no? Uh -huh. Y ese rollo un poco del óxido, de lo envejecido que tú comentas, sí. viene un poco de ahí. ¿Vale? Viene un poco de ese, de ese punto oscuro. Bueno, mmm, sí, sí, o sea, lo, lo comparto. Me, a mí también me, me atrae mucho este, este punto como... Sobre todo es que me lo, a mí me lo hace creíble, más, más creíble. No sé, veo uh -huh. esto y me lo creo. Sí, no puedo creer sí, que sí, exista sí, una sí. máquina que me meto en, el, en la historia. Mm. Mm. 
el quinto elemento, pedazo de peliculón. A mí este apellido claro. me gustó mucho también. Claro, y además aquí también tiene ese punto eh, oxidado, eh, tal, que tú comentabas, ¿verdad? Hizo muchas películas, pero creo que esta es en la que más ves a Moebius, más su mano ahí eh, puesta en la película. O sea, o sea ¿Moebius sí. participó en esta película? Sí, claro, claro. Ah, claro, no la estética, es que además se nota muchísimo. Sí, pero no sabía, no sabía que... Pues toda la estética de, de la película... Huele a Moebius, pero por todos lados. O sea, yo, a, mí que... me, a mí me olía a Blade Runner, ¿sabes? Era como que es una peli que me encanta también y yo veía como mucho paralelismo con Blade Runner. Pero no, nunca, no sé, no, no sabía. Esta es más luminosa, es. tal vez. Sí, pero sí, sí. es también más fantasiosa, pero se nota mucho el toque, yo creo, de, de Moebius aquí. Mucho, mm. mucho, mucho. Y, esta te, y la que te voy a poner ahora te va a sorprender, ¿eh? A ver. No te la vas a esperar. <risa> ¡Hostia, Willow! Esta peli la he visto como 50.000 veces. ¡Willow, eres un idiota! Cuando a la, a la bruja... A la bruja Rapsel... ¿Cómo, eh... ¿Cómo se llama el tipo? El... ¿Quién? ¿Willow? Eres el, eres el más valiente. Ma Mac Mardigan. Mac Mardigan. <risa> También Mac en esta Mardigan. participó Moebius. ¿En esta participó Moebius, tío? Sí. ¿Haciendo qué? Eh, pues me imagino que concept art, diseño de vestuario... Eh, poco... Pues, tío, Willow... Si no, la he visto, board, tal vez. si no la he visto cuatro veces, no he visto, o sea, yo la habré visto por lo menos ya más de cuatro veces seguro, tío. Mm -hmm. Es una peli que en su momento me encantaba, tío. Sí, sí. Ta, ta, tará, ta, ta, tará. sí, sí tío. Esta Moebius, me... Moebius tuvo una especie de época en la que, bueno, por lo que sea, se enamoró mucho de Estados Unidos. Era un enamorado de Estados Unidos. Y cada vez que le llamaban de Hollywood o le llamaban de cualquier cosa, iba para allá. De hecho, llegó a vivir allí. Hasta tal punto, fíjate, que Stan Lee, el propio Stan Lee, le encargó, o, sí, le encargó una, una, una pequeña serie para un, de un personaje, de un superhéroe, para que lo hiciera en su estilo, ¿no? Que fue de Silver Surfer. El resultado, a mí, claro, si te gusta Moebius te va a encantar, pero claro, el público de Estados no la, Unidos... No la he visto, tío, no la he visto. ¿Esta que te digo? Uh -uh. Eh, Silver Surfer, ¿no? A ver, si no te atrae el género de superhéroes, pues tampoco te pierdes gran cosa, ¿no? Es curiosa porque la dibujó Moebius y de repente en una industria como la estadounidense, me refiero en cuanto al género de superhéroes, tan estandarizada, pues de repente eso rompió mucho. No gustó, ¿eh? O sea, no, el público no lo aceptó bien, pero porque el público de los superhéroes es un público un poquito, pues, por lo general, que le gusta como lo, lo de siempre. Entonces llegó, fue un experimento que se quiso un poco marcar Stan Lee y ya está, ¿sabes? Y bueno, pues es una anécdota que queda ahí, ¿no? Sí. Y era un poco eso, Moebius sentí una especie de, ya digo, de enamoramiento profundo con Estados Unidos. Entonces, bueno, pues cada vez que le llamaban de una película, de un lo que sea, el para Qué allá fuerte, que iba. tío, ¿eh? No, no sí, tenía sí. ni idea que Willow y estaba conectado. Tío, es que la mayoría, a ver si va... hay más películas. Hay más películas, Hostia, de Avis. Porque... ¿Tú te acuerdas de una sí. que se llamaba de Avis? También. Sí. Los, los ¿También? seres esos que están en el fondo del mar son totalmente Moebius. O sea, se ve a la legua. Mm. Eh, hay más, hay más películas. Pero bueno, esas son un poco, Qué yo bueno. creo, las más... Las más pero ve, de Avis no la he visto tantas veces. Esa la he visto, no sé si la habré visto una vez. Es muy no. buena, ¿eh? A mí, vamos, a mí me gustó. Sí, la vi, me bueno. gustó, pero ya está. Pero Willow... Pff. Mira, bueno. este, este no lo he visto, tío. Pues este es maravilloso. O sea, ¿Sí? ¿Lo tienes me... tú? ¿El qué? ¿Lo tienes? Sí, de hecho tengo algún libro por ahí. Tengo bastantes libros de Moebius, pero no quería volver a hacerlo de sacar aquí toda la, <ríe> toda la artillería, ¿no? Nada, tío, te voy a echar una visita en breve, tío. Ahora en cuanto se acabe. Bien, bien. Una especie de explorador en un mundo, cómo no, desértico. En un mundo donde suceden mil cosas. Recuerdo un episodio de pues, que va Arzak y de repente le salen como unos tentáculos del suelo y cosas de ese palo, ¿no? Con monstruos, criaturas que se, que se retuercen y... Creo que esta serie él ya la tenía o ya hizo alguna cosa en los 70, cuando ya empezó con estas historias de ciencia ficción. Pero mm. luego, porque Moebius era muy de eso. Moebius hacía muchas cosas, pero le gustaba mucho rescatar lo, que, lo antiguo, lo que ya había hecho y volver a llevarlo a la época un poco más presente. ¿no? Le gustaba jugar a eso, a ir un poco cogiendo series que había hecho antiguas y volviéndolas a rehacer o, o actualizándolas o haciendo nuevas aventuras, en fin. Y Arzak es uno de los ejemplos. Por cierto, una novela que fue premiadísima y bueno, pero bueno, es que el propio Moebius tiene todos los premios habidos y por haber de cómic, de ilustración, en fin, ¿qué te voy a contar? ¿no? 
Merecido. Te recomiendo Arzak. ¿eh? Es un, ya te digo, es... una especie de explorador que se encarga de que en el mundo en el que él vive todo esté bien, como si resolviera problemas, ¿no? Y va eh, montado en esta especie de pedodáctilo, mitad ser vivo, mitad máquina. No se sabe muy bien qué es, ¿no? Y va volando con esa especie de pedodáctilo blanco y va un poco, pues eso, resolviendo eh, problemas que haya en ese mundo y tal. Claro, muchas veces al personaje le basta con sobrevivir, porque claro, es un mundo donde, ya digo, o sea, todo es una locura, ¿no? ¿Puedes aumentarlo al, al, al piloto? Sí. Este. Veo que te está gustando, ¿eh? Hombre, Moebius, tío, si ya te, tú sabes que soy súper fan de Moebius, tío. Aquí está, supongo, Aquí... reparando a, al pelodáctilo. Y me imagino pero, que... Pero mira, aquí lo que te digo de la mugre, tío, por ejemplo, ¿no? En la sí. ropa. Ver un cómic de, por ejemplo, Arzac, de Moebius o un ilustración del desierto, es la misma experiencia, en mi opinión, hmm. que ver el bueno, el feo y el malo de Sergio Leone. Tú puedes ver esa película en enero que sientes calor. <risa> Porque ves el polvo, ves los grillos, ves el sol, ves el, el sudor en la cara de, de los personajes, o sea, es una cosa... A mí me encanta también, sí, te reconozco que a mí esta, esta cosa, esta crudeza, este no buscar el dibujo bonito, sino el, el que exprese, el que tenga emoción, a mí me encanta. Hmm. A ver. Qué bueno, tío. Ya digo, este es un autor que merecería su propio vídeo, pero... Sí, no, vamos a hacerlo, ¿eh? Este, hay, Moebius hay que hacerlo, tío. Sí, sí. sí ah, Inside Moebius. Ah, sí. Esta sí que lo, le, la he ojeado alguna vez en algún centro comercial. No tenía dinero para comprarla, pero, pero la vi y me gustó, me gustó lo que vi. Esta, fíjate, yo, yo también la tengo pendiente. Yo la tengo, la tengo pendiente. Creo que son, sí, como tres partes. Y es una especie de cómic autobiográfico, eh, bueno, autobiográfico con un poco pues, su rollo fan muy fantasioso y muy tal, en el que habla, pues eso, hace un repaso de sí mismo. Fue, yo creo que de lo último que llegó a hacer. Y bueno, pues es que claro, el legado que nos ha dejado es tan grande que, que bueno. Y que lo digas, sí, sí. Y poco más hay que decir, bueno, de momento en, en este vídeo de... Dejemos cosas para, para cuando hagamos un especial Moebius, ¿eh? Estaba buscando el año que, en que falleció, que fue en el 2012. Yo lo recuerdo bastante. Hmm. Sí, sí. Fue muy impactante. Muy impactante. Bueno, muy impactante, ya me entiendes. O sea, aquí eh, en España, pues, apenas tuvo eco porque, ya sabes, ¿no? Aquí no se valora realmente este tipo de... Pero sí, sí, eh, me imagino que en el mercado francés, europeo, esto fue, un, fue muy impactante, ¿no? Bueno, pues un genio que... Yo tengo gente, eh, he tenido profesores, que aseguran que es el mejor autor de cómics que ha habido en la historia. Yo casi lo, me atrevería a suscribirlo. ¿eh? Casi me atrevería a suscribirlo. Yo creo que depende de los gustos. Depende, depende de los gustos, pero a veces uno lo, uno lo Jim puede... Woodring, eso... Jim Woodring, sin ir más lejos. Primero que me viene a la cabeza, tío, que lo hicimos ahí el otro día. Es una pasada, como dibuja también. Claro, pero... Eh, pero es pero... otro estilo, es otra... No sé. Sí, pero yo lo digo por lo completo que es. ¿Sabes? Mm. Es que este hombre... Es que era un tío que abarcaba tanto. Mm. Que sí, tal sí, vez total. por ahí... O sea, abarcar tanto, Ray, y ser bueno en todo... Ya. Yeah. Complicado. Muy complicado. De hecho, bueno, los autores que vamos a ver en este vídeo son un poco así, ¿eh? Gente que abarca mucho y lo hacen todo bien. O sea, que es una cosa como ¿Puedes, muy... ¿Puedes aumentar un momento el, sí. la papada, por ejemplo, o el brazo? Porque hay un detalle que es para la gente que no conozca Moebios, que no hayan tenido la oportunidad de... ¿Veis este tipo de detalles? De que hay como una línea principal en la papada, abajo en el mm. cuello, que se ve la curva, ¿no? Esta. Y fijaros cómo, digamos que hace lo que es el trazo eh, importante, pero luego siempre lo, lo, lo acompaña, ¿no? De esas pequeñas líneas que le dan un poco lo que es el relieve, le dan un poco el volumen, ¿no? Y como esas pequeñas líneas están por toda la pieza, fijaros en la mano, mira, baja abajo, en el... Hay un trozo, más, más abajo, eh, abajo del todo. Ah, aquí mismo, mirar el, el brazo, ¿no? Las sombras de los pliegues y todo esto, cómo está hecho con esas pequeñas líneas. A mí esto me fascina. El, el único cómic que tengo así publicado, el de las fabulosas aventuras de Rayitox y el Pulpo Max, eh, todos mis dibujos están completamente influenciados por Moebius 
y están todos con este tipo de líneas, tío. A mí es que esto me encanta. Yo creo que la mayoría claro. de autores estamos influenciados de alguna manera por Moebius y además sí, tío, es que... seguro, ¿eh? Es que es, es que es un maestro, es, la, es escuela. Sí, esa manera de usar las tramas, de crear volúmenes. Ves mm. que todas las líneas funcionan. Pero es que fíjate, es lo que te decía, el dibujo es rápido, es suelto. Y eso es lo que un poco... Fíjate, fíjate estos dedos, ¿no? Este incluso está un poco como parece descolocado, pero funciona. Sí, no, sí, sí. no necesita estar simétrico ni perfecto. Funciona bien. Mm. Es que eso, eso, eso es increíble. Eso es increíble. Pues sí. Pues sí. La verdad que supongo que a todas las personas que nos estáis viendo... Ahora nos mismo... hemos dejado muchísimos títulos, nos hemos dejado yeah. muchísima obra suya. Pero es que vamos a hacer eh, un especial muy... La recuperaremos. Mira, si, si este vídeo tiene un montón de likes, me lo tomaré como que realmente... Eh, como un refuerzo de que hay que hacer un especial muy... Oye, podrías hacer... Yo te lo dejo caer ahí como idea, a ver si eso sí. anima a la gente. Te puedes hacer alguna biografía, como hiciste la de Kate Haring, una de Moebius. Es verdad, pues sí, también estaría muy bien. Lo merecería, ¿eh? Lo merecería por completo. Además, me Total. estoy imaginando con tu pantalla verde esa que tienes de fondo, eh, proyectando uno de los desiertos de Moebius y tú ahí en medio del desierto. Es verdad, qué bonito. Sí, este estaría muy bien, sí, sí. Bueno, lo veremos. Eh...